ജിതിൻ ജേക്കബ് ജിതിൻ കെ ജേക്കബ് എന്നാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ചർച്ചയാവാറുള്ളതാണ് ദേശീയതയിൽ ഊന്നിയ രാജ്യസ്നേഹത്തിൽ ഊന്നിയ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഊന്നിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജിതിൻ ജേക്കബ് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ സജീവമായി തന്നെ അതിൽ ഇടപെടുകയും അഭിപ്രായം പറയുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അല്പം ചരിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ പുരോഗമന നവോത്ഥാന നമ്പർ വൺ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന മതേതര കലാപരിപാടികൾ ഇന്ത്യൻ ജനത വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചവർ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കുകയും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവച്ച് നിയമമാവുകയും ചെയ്ത പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നതാണ് അതായത് സി എ എ അനുകൂലിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒതുക്കുന്നു അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയായാലും വിദേശത്ത് നടക്കുന്ന ജോലി കളയുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ എത്രയോ പേരാണ് സി എ എ അനുകൂലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ ഭ്രഷ്ടാണ് ഊരുവിലക്കാണ് നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക സ്ഥാപന ഉടമയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ ജോലി കളയിക്കുക വ്യാപാരം നടത്തുന്നവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാതിരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക ചെറുകിട ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അധ്യാപകരാണെങ്കിൽ അവരെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്തിന് അസുഖത്തിന് ചികിത്സ പോലും നിഷേധിക്കുക അങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനു മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ബഹിഷ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി നിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചരിത്ര വസ്തുവയും അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ചരിത്രം പഠിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അവസാനമായി ഇങ്ങനെയൊരു ആഹ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ ബഹിഷ്കരണം നടന്നത് കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ചരിത്രപരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് അവിടെ മതേതരന്മാർ ഭൂരിപക്ഷമായി തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അവസാനം ഭൂരിപക്ഷമായപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മതം മാറുക അല്ലെങ്കിൽ കശ്മീർ വിട്ട് ഓടിപ്പോവുക എന്നതായിരുന്നു കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളായ കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളോട് മതേതരന്മാർ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയെല്ലാം ചരിത്രമാണ് നമുക്കറിയാം അല്ല അതിന് ഇതൊക്കെ ഈ നമ്പർ വൺ സംസ്ഥാനത്ത് സംഭവിക്കുമോ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം മതേതരത്വമല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ഈയിടെ എവിടെയോ വായിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറയാം നമ്മുടെ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്പർ വൺ സംസ്ഥാനത്ത് അതായത് കേരളത്തിൽ ഒരു കലാപമുണ്ടായല്ലോ മാപ്പിള ലഹള അതിന് ശേഷം ഇവിടെ സന്ദർശിച്ചു ഇടതുപക്ഷ ചരിത്രകാരന്മാർ അതിനെ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ സമരമായി ഒക്കെ തള്ളിമറിച്ചു എങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യലായിരുന്നു എന്ന് നിരവധി തെളിവുകൾ ചരിത്ര വസ്തുതകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ടാഗോർ പറഞ്ഞത് പത്ത് ലക്ഷം മതേതരന്മാരെ പേടിച്ച് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഭൂരിപക്ഷ ജനത കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അന്നിവിടെ അത്രയും ജനസംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പത്ത് ലക്ഷം മതേതരന്മാരെ പേടിച്ച് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഭൂരിപക്ഷ ജനത കഴിയുന്നു എന്ന് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പറഞ്ഞതായി ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പാരീസ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലെബനൻ എന്ന രാജ്യത്തെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം ലെബനൻ ശരിക്കും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമായിരുന്നു തുടർന്നിങ്ങോട്ട് ലെബനനും പാലസ്തീനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ലെബനൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭീകര കേന്ദ്രമായി ഭീകരർ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത കൂടി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ഈ ബഹിഷ്കരണവും മറ്റും ബഹിഷ്കരിച്ച് ബഹിഷ്കരിച്ച് പലരെയും സ്വാധീനിച്ച് പലതും ഇല്ലാതാക്കി ഇവിടെ കയറി പാർക്കാനുള്ള തീവ്രവാദ ശക്തികളുടെ ഗൂഢശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു ജിതിൻ ജേക്കബ് ഇസ്ലാമോഫോബിയ വർഗീയവാദി എന്നൊക്കെയുള്ള പട്ടം ചാർത്തി വാടപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നോർക്കുക സത്യം എന്നും സത്യമായി നിലനിൽക്കും എത്രയൊക്കെ ജനാധിപത്യ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വാരി വിതറിയാലും ഉള്ളിലുള്ള മതഭ്രാന്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ജിതിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം കൂടി അവസാനിപ്പി അവസാനത്തോ അവസ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ അവസാനം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു കശ്മീർ വിട്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയും എന്ന് പറഞ്ഞ് മത തീവ്രവാദികൾ അഴിഞ്ഞാടിയപ്പോൾ കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റായ സുഹൃത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ വീടിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ വാളുമായി നിന്നു അത് മതഭ്രാന്തന്മാരെ നേരിടാനായിരുന്നില്ല മത തീവ്രവാദികൾ ആ വീട്ടിൽ എത്തിയാൽ പെൺമക്കളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ് ആത്മഹത്യ 
ആ ഒരു സമഭാവനയോടുകൂടി എല്ലാത്തിനെയും സഹിഷ്ണുതയോടു കൂടി ആ രീതിയിൽ പെരുമാറണം എന്ന ഒരു ആഹ്വാനം കൂടി അദ്ദേഹം തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെ തീർച്ചയായും ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നൊക്കെ ഒരു ചരിത്രമാണ് അതൊന്നും ഇനിയും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജിതൻ ജേക്കബ് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ